এই ভিডিওতে জানাবো যে দশটা কারণ টেন রিজন যে যে কারণে হয়তো আপনি আয়ারল্যান্ডে দীর্ঘকালের জন্য থাকতে চাইবেন না বা আসার প্ল্যান করবেন না তো প্রথম কারণ হচ্ছে ওয়েদার আয়ারল্যান্ডের ওয়েদার খুবই আনপ্রেডিক্টেবল মানে খুব এক্সট্রিম কিছু নয় জেনারেলি আমরা অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে শুনে থাকি বা দেখে থাকি সিনেমাতে বড় পড়ছে খুব আয়ারল্যান্ডে কিন্তু সেরকম এক্সট্রিম আবহাওয়া নয় শীতকালেও কখনোই সেইভাবে বরফ পড়তে দেখা যায় না দিনের পর দিন বরফ মোটা হয়ে জমে আছে এরকম দৃশ্য আয়ারল্যান্ডে খুবই কম দেখা যায় হয়তো পাঁচ বছর বা ছয় বছরে হয়তো কোনো এক সময় তাও শীতকালে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে যত মানে দিনের পর দিন বরফ পড়ে এরকম এখানে একদমই নয় কিন্তু আয়ারল্যান্ডের ওয়েদারে যেটা প্রাধান্য দেখা যায় সেটা হচ্ছে খুব বৃষ্টি এবং উইন্ডি মানে অত্যন্ত ঝোড়ো হাওয়া অল দ্য টাইম এটার কারণ একটা হতে পারে যে এটা একটা মানে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে একটা দ্বীপ তাই না তো তো এরকমও হয় মানে আপনি দেখছেন যে রোদ্দুর এখন রয়েছে আপনি জামা কাপড় পরে ভাবছেন যে একটু নিচে কোনো দোকান দোকানপাট করতে যাবেন বা শপিং করতে যাবেন নিচে জামা কাপড় পরে যেতে যেতেই দেখছেন যে রোদ্দুর শেষ আকাশ পুরো মেঘলা এবং হয়তো হাওয়া দিচ্ছে এবং বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে আবার সেই সেই ওয়েদার থেকেও আবার দু তিন মিনিটের মধ্যে আবার দেখা গেল যে রোদ্দুর উঠে গেছে তো এইটা খুব আর কি আয়ারল্যান্ডের মানে এক ঘন্টার মধ্যে আপনি আয়ারল্যান্ডের ওয়েদার ছয় রকম দেখতে পাবেন কখনো বৃষ্টি কখনো বৃষ্টি রোদ্দুর একসাথে হচ্ছে আর হাওয়া এটা অলওয়েজ থাকে তো মোটামুটিভাবে আয়ারল্যান্ডের ওয়েদারকে আমরা এরকম মানে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি মানে বেশি শীত আমি বলি বেশি শীত এবং কম শীত তো অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে একটা সামার একটা প্রপার সামার থাকে যেখানে টানা ধরুন জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর এই চার মাস বা মে থেকে সেপ্টেম্বরের এন্ড অব্দি একটা প্রপার সামার থাকে ইন দ্য সেন্স মানে একটা পুরো আমাদের দেশের গরমকালের মতোই একটা ফিল হয় মোটামুটি রোজ পঁচিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো টেম্পারেচার থাকে রোজই রোদ্দুর থাকে কিন্তু আয়ারল্যান্ডে এরকম একটা না সামার কিন্তু থাকে না এবং আমি এখানে পাঁচ বছর রয়েছি পাঁচ বছরে পাঁচটা বছরে মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর এই চার মাস জেনারেলি ইউরোপে সামার ধরা হয় তো পাঁচ বছরে আমি পাঁচ রকমের সামার পেয়েছি এবং এই পরে যদি আমি ধরি এই বছরে মে মাসটা টানা তিরিশ দিন কিন্তু খুব রোদ্দুর ছিল এরকম পাঁচ বছরে আমি কোনো মে মাসে টানা তিরিশ দিন রোদ্দুর এবং টেম্পারেচার কুড়ির থেকে পঁচিশের মধ্যে কুড়ির থেকে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে আমি কখনোই আয়ারল্যান্ডে পাঁচ বছরে পাইনি আবার ঠিক আগের বছরে জুন জুলাই এই দুই মাস মানে প্রত্যেক দিন না হলেও বেশ ভালোই মানে আবহাওয়া গেছে কিন্তু আমি যখন আয়ারল্যান্ডে এসছিলাম দু হাজার সালের অক্টোবর মাসে তার ঠিক পরে যে সামারটা পেয়েছিলাম দু হাজার উনিশে আমি সামার বলে মানে কোনো কিছু অনুভবই করিনি ইট ওয়াজ মোস্টলি টেম্পারেচার দশ থেকে পনেরোর মধ্যে ছিল এবং ক্লাউডি উইন্ডি রেনি অল দ্য টাইম হয়তো দু সপ্তাহ এরকম বাজে ওয়েদারের মাঝ পরে হয়তো একদিন দুদিন রোদ্দুর বেরোলো কিন্তু সেটাকে আমরা তো সামার বলবো না আমরা সামার মানে বুঝি একটা কন্টিনিউয়াস লাইক টু থ্রি মান্থস অ্যান্ড হট ওয়েদার তো এরকমটা একদমই নয় আয়ারল্যান্ডে তো আয়ারল্যান্ডে আমি তিনশো দিনের মধ্যে আমি যদি মানে অ্যাভারেজ দেখি আমার পাঁচ বছরে আমার অভিজ্ঞতা মোটামুটি তিনশো দিনই বলা যায় এরকম মেঘলা কোল্ড উইন্ডি এবং রেনি এরকম ওয়েদার থাকে আর বাকি পঁয়ষট্টি দিন হয়তো ভালো থাকে এখন টানা পঁয়ষট্টি দিন নয় আমি যা সব মিলিয়ে বছরে যদি গুণি এরকম একটা মনে হয় এরকম একটা আবহাওয়া আয়ারল্যান্ডে থাকে এবং এখানে বৃষ্টি হলে একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে বৃষ্টির সাথে যেহেতু খুব বেশ জোরে হাওয়া 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 দেয় অন অ্যান অ্যাভারেজ থার্টি টু থার্টি ফাইভ কিলোমিটার্স পার আওয়ার উইন্ড থাকে টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি ফাইভ ধরে নিতে পারেন তো মোটামুটি তিরিশের ওপরে হাওয়াটা থাকলে সেই সেই সময় বৃষ্টির সময় ছাতা ব্যবহার করা যায় না এইটা একটা মানে খুবই মানে বিরক্তিকর 
ওয়েদার এখানে তো ছাতা আমি পাঁচ বছরে মানে আমার ছাতা দু তিনটে ঘরে আছে কিন্তু আমি একটা ওই কোনো দিন ইউজ করেছি বলে আমার মনে পড়ে না এমনি হালকা হালকা খুব মানে গুঁড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়লে আমি তো মানে ছাতা তো নিই না আর এমনি জোরে বৃষ্টি পড়লে এবং হাওয়া দিলে আমি সমস্ত কিছু রেন প্রুফ পরে কোনো কাজে যদি বাইরে যেতে হয় দোকানপাট বা ওয়াট এভার যাই তো এখানে আয়ারল্যান্ডে আসার সাথে সাথেই যারা আর কি যাদেরকে সবাইকে সবাইকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে কি কি আমি প্রয়োজন তো প্রথমেই আমি সবাইকে বলি যে একটা রেন প্রুফ জুতো একটা রেন প্রুফ জ্যাকেট রেন প্রুফ প্যান্ট অ্যান্ড অলওয়েজ হ্যাট অর ওয়াট এভার মানে নিজেকে প্রোটেক্ট করার জন্য বৃষ্টি এবং হাওয়ার থেকে তো কিন্তু শীতকালে ধরা যাক অ্যাকচুয়াল টেম্পারেচার লাইক সে ছয় ডিগ্রি বা আট ডিগ্রি টেম্পারেচার রয়েছে খাতায় কলমে কিন্তু যখন হাওয়া দেয় সেই ছয় বা আট ডিগ্রি টেম্পারেচারটাই লাগে ওয়ান বা টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তো হাওয়ার কারণে এমনি উইন্টারটা এখানে বেশ হার্স এবং মোটামুটি তবে সামারের এই মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর এই সময় সূর্যাস্ত হয় মোটামুটি রাত্রির নটার থেকে দশটা এইরকম সময় এইটা একটা মানে আলো দিনে ম্যাক্সিমাম সময়টাই আলো থাকে কিন্তু উইন্টারে অক্টোবর মাস থেকে মোটামুটি চারটের পর থেকে অন্ধকার হয়ে যায় তো এটা আর কি মানে আপনাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও বেশ খারাপ তো ইটস মানে ওয়েদার আমাদের মুডকে রেগুলেট করে তাই না যদি রৌদ্র করোর জল ভালো ওয়েদার হয় মুড ভালো থাকে তো ইটস ইটস এফেক্ট ইউর মুড দ্য ওয়েদার তো এটা একটা কারণ আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ডের ওয়েদার সম্পর্কে একটা কারণ তো তো এই ভিডিওটা আয়ারল্যান্ডের ওয়েদার সম্পর্কে বলতে বলতেই সাত মিনিট হয়ে গেল তো আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে কি যে কস্ট অফ লিভিং তো আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন হচ্ছে ক্যাপিটাল ডাবলিন হচ্ছে ক্যাপিটাল তো ওইখানে ইদানিং মানে ওভার দ্য লাস্ট ওয়ান অর ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স কস্ট অফ লিভিং স্পেশালি কস্ট অফ লিভিং বলতে আমরা বুঝি রেন্টটাই আমাদের মূল খরচ তারপর খাওয়া দাওয়া গাড়ি থাকলে গাড়ি মেনটেন্যান্স তেল খরচা এগুলো তো আছেই ট্রান্সপোর্টেশান কিন্তু মেন যে খরচটা সেটা হচ্ছে আমাদের রেন্টে তো আয়ারল্যান্ডের মানুষের অ্যাভারেজ ইনকাম যদি বছরে ধরি পঁয়তাল্লিশ হাজার ইউরো এবার অ্যাভারেজ মানে এই নয় যে সবাই ওই অ্যামাউন্ট পাচ্ছে তাই না অ্যাভারেজ মানে সবার একটা গড় তার থেকে কমও হতে পারে তার থেকে বেশিও হতে পারে তো এখন এই অ্যাভারেজ ইনকাম পঁয়তাল্লিশ হাজার ইউরো তো এই পঁয়তাল্লিশ হাজার ইউরো থেকে যদি ট্যাক্স কাটার পরেও আপনার পঁয়তাল্লিশ হাজারকে বারো দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে তিন বারো এবং ছত্রিশ মানে সাড়ে তিন হাজার এরকম কিছু একটা ইউরো ধরা যায় কিন্তু এটা ট্যাক্স কাটার পরে আপনার হাতে জেনারেলি তিন হাজার ইউরো বা এরকম কিছু একটা থাকে কিন্তু ডাবলিনের মতো জায়গায় যদি আপনি ফ্যামিলি নিয়ে থাকতে চান তাহলে তিন হাজার ইউরো কিছুই নয় আপনার একটা দুই বেডরুম বাড়ি ভাড়া নিতেই চলে যাবে প্রায় পঁচিশশো থেকে ছাব্বিশশো ইউরোর মতো তার মানে হাতে পড়ে থাকবে চারশো ইউরো এবং সো ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট তো আমি রিসেন্টলি অনেক বন্ধু বান্ধবের সাথে গল্প করছিলাম যে এখন ডাবলিন কর্ক আর গলওয়ে এই তিনটে সিটি এই তিনটে কাউন্টি আয়ারল্যান্ডের খুব আর কি উন্নত ইন টার্মস অফ ট্রান্সপোর্টেশান হাসপাতাল স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এই তিনটেতে সব থেকে বেশি তো এবং এই তিনটেই আয়ারল্যান্ডের খুব আর কি উন্নত শহর হিসেবে ধরা যেতে পারে তো এই তিনটেতে কস্ট অফ লিভিং ইদানিং অত্যন্ত বেশি হয়ে গেছে তো মানে ফ্যামিলি অফ থ্রি ইউ নিড অ্যাটলিস্ট ফোর থাউজেন্ড ইউরো পার মান্থ আফটার ট্যাক্স আদারওয়াইজ ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেনটেন এ সর্ট অফ স্ট্যান্ডার্ড লাইফ ইন আয়ারল্যান্ড তো কস্ট অফ লিভিং তাহলে আয়ারল্যান্ডের ছাব্বিশটা জেলাতে বিভক্ত বা কাউন্টিতে বিভক্ত ছাব্বিশটার মধ্যে এরকম তিন চারটেতে খুবই কস্ট অফ লিভিং বেশি অন্যান্যগুলোতে রেন্ট একটু কম বেশ খানিকটা কম বাট যেমন আমি কাউন্টি স্লাইগোতে থাকি সেখানে আমি যে অ্যামাউন্ট অফ ভাড়া দিয়ে একটা তিন বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছি ডাবলিনে বা করকে বা গালওয়ে এই তিনটে জায়গায় এই রকমই একটা বাড়ি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে আমার এর থেকে তিন গুণ টাকা দিতে হতো 
অনেস্টলি সো মানে আপনি আয়ারল্যান্ডের কোন সিটিতে রয়েছেন এটা একটা ভীষণভাবে এফেক্ট করবে আপনার কস্ট অফ লিভিং মান্থলি কেমন হবে এই আয়ারল্যান্ড দেশের মধ্যে তো মানে এখন ইকোনমি যেদিকে এগোচ্ছে সেইভাবে এই সমস্ত এই স্লাইগো বা অন্যান্য যে এই তিনটে ডাবলিন কর গলওয়ে ছাড়াও অন্যান্য যে কাউন্টিগুলোতে সেগুলোতেও কস্ট অফ লিভিংয়ের বেড়ে যাচ্ছে তবে ডাবলিন কর গলওয়ের মতো এতটা জাম্প হচ্ছে না তো হয়তো আস্তে আস্তে এগুলোতেও রেন্ট বেড়ে যাবে তো এই একটা কারণ যে আয়ারল্যান্ডে হচ্ছে কি যে আপনি আসবেন না কারণ কস্ট অফ লিভিং প্রচণ্ড বেশি তো তো এটার জন্য করণীয় কি এটার জন্য করণীয় কি আমি জানি না তো আয়ারল্যান্ড গভর্নমেন্ট সবার স্যালারি বাড়াবে না হলে আমার মনে হয় কিছুদিন পরে লোকজন মানে ঠিক তাদের লাইফ মানে একটা নর্মাল লাইফ মেনটেন করতে পারবে না যদি সার্টেন সিটিতে মানে এরকমই সিচুয়েশান যেমন হচ্ছে এখন কি যদি সিঙ্গেল আসেন তাহলে এবং এই সিমিলার কাইন্ড অফ জব নিয়ে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট সিঙ্গেল এমনি ফ্যামিলির কথা বলছি সিঙ্গেলদের জন্য ইট উইল বি মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট থ্রি থাউজেন্ড ইউরো ফর এ মান্থ ইভেন লাইক টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড ইউরো পার মান্থ উইল বি সাফিসিয়েন্ট ফর এ সিঙ্গেল পারসন কিন্তু কেউ যদি ফ্যামিলি অফ টু থ্রি ফোর আসেন তাহলে ইউ অ্যাটলিস্ট নিড এ ফোর নিড এ ফোর থাউজেন্ড ইউরো পার মান্থ অর থার্টি to 4000 euro per month to maintain a normal life to e video onek lomba hoye jacche to ami 10 ta reason explain korbo bhebechilam kintu shobai ami dutu reason explain korlam ami er ekta part 2 video banacchi